Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. Gurashi, Asha Kochi, after shop, I follow at him. Achke, Ami Hutchamar, Maldiper, um, a block on a coste, make Kochi, Karl Hutche, Amra Jokun Maldipe Jai, with our shop clips chilo Hutche, Amar Fone, Jita Hutche, unfortunately, delete for his gate. তার জন্য হচ্ছে আমি ব্লগটা কোনোভাবে মেক করতে পারছিলাম না বাট আমার হাজবেন্ডের ফোনে কিছু ক্লিপস থাকার কারণে আমি চিন্তা করলাম আমরা যেহেতু মালদ্বীপে গিয়েছি এখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আছে যেগুলো আপনাদের দিলে আপনার কিছুটা আপনাদের হেল্প হতে পারে তাই এই ব্লগটা করার তো আমরা যখন মালদ্বীপে যাই আমরা তো ফ্লাইট অলমোস্ট কতদিন আগে বুক করি আমরা মালদ্বীপ যাওয়ার 15 বা 20 দিন আগে আমাদের এয়ার টিকেট কনফার্ম করি আর হচ্ছে আমরা একটা প্যাকেজে যাই ওটা হচ্ছে তিন তিন রাত চার দিনের প্যাকেজ মালদ্বীপের আর এক এক দিন হচ্ছে শ্রীলঙ্কা এটা হচ্ছে বর্তমানে অনেক পপুলার একটা প্যাকেজ ছিল পাঁচ দিন চার রাত এর মধ্যে হচ্ছে তিন রাত মালদ্বীপ এক রাত শ্রীলঙ্কা তবে এই প্যাকেজটা আমি বলবো অতীত না কারণ হচ্ছে এখানে একদিন মাত্র শ্রীলঙ্কাতে দেওয়া হয় তা একদিনও না বলতে গেলে 23 ঘন্টা যেটা হচ্ছে শ্রীলঙ্কা ঘুরে দেখার জন্য ইনাফ না আপনি শপিং টপিং কিছুই করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে শ্রীলঙ্কার মার্কেটগুলো কিন্তু আটটার আগেই মেবি বন্ধ হয়ে যায় আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা মালদ্বীপ যাওয়ার যেহেতু অনেক দিন আগে আমাদের ফ্লাইটটা বুকিং করে ফেলি তার কিছুদিন পরেই হচ্ছে আমার হাজবেন্ড খুব অসুস্থ হয়ে যায় যেটার কারণে হচ্ছে উনি হচ্ছে অসুস্থতা নিয়ে মালদ্বীপে যায় তো মালদ্বীপে মানে মালদ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার পরে আমরা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছাই ইমিগ্রেশনের সময় আমাদের হচ্ছে আটকায় তো ইমিগ্রেশনে কাহিনীটা বলেন আ ইমিগ্রেশন আটকায় বলতে আসলে মালদ্বীপে বাংলাদেশীদের জন্য যাওয়ার তেমন কোনো জটিলতা ছিল না কিন্তু রিসেন্টলি বাংলাদেশীরা মালদ্বীপে গিয়ে আসছে না আর ভিজিট বিষয় গিয়ে ওখানে ওরা কাজ করতেছে বিভিন্ন শপিং মল রেস্টুরেন্ট তারপরে গ্রোসারি শপ সুপার স্টোর এসব জায়গায় ক্যাশ জব করছে আর করোনাকালীন সময়ের পরে মালদ্বীপে অনেক লোকের অনেক ওয়ার্কারদের অনেক ইয়া দেখা যায় শর্ট দেখা যায় ঘাটতি দেখা যায় যার ফলে ওরাও আসলে এই ধরনের ভিজিট বিষয় গিয়ে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক ওদেরকে নিয়ে নিচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় তো এটা আসলে বাংলাদেশের জন্য একটা রেপুটেশন খারাপের একটা ব্যাপার কারণ এটা অবৈধভাবে থাকা আর কি আমি ভিজিট বিষয় গেলাম ঘুরতে না এসে দেশে না ফিরে ওইখানে কাজ করলাম তো এই জন্য বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন এটা হচ্ছে যে অনেক কিছু যাচাই বাচাই ভেরিফাই করে দেন এলাও করছিল আমরা অনেকে যেতে চাইলেও এয়ার টিকিট কাটার পরেও ফ্লাইটের আপনার বোর্ডিং পাস নিয়েও দেখা গেছে ইমিগ্রেশন থেকে অন্যদেরকে ডিনাই করে দিচ্ছে তো আমাদের ফ্লাইটে সাত আট জন ইয়াং পিপল ছিল ওদের ইমিগ্রেশন পার হয়তো হতে দেয়নি ওদেরকে ডিভোর্ট করে দিয়েছে ইমিগ্রেশন থেকে কারণ ওদের আসলে ওইভাবে ওরা স্পেসিফিক কোনো এক্সপ্লেনেশন দিতে পারে নাই যে কি কারণে ওরা যাচ্ছে তো আমরা আসলে ঘুরতে যাচ্ছিলাম আমরা এর আগেও আরও কয়েকটা দেশ ঘুরেছি আমাদের ট্রাভেল হিস্টোরি দেখেছে তো আমরা যখন ইমিগ্রেশনে যাই তখন আমাদেরকে যখন দেখে যে মালদ্বীপের জন্য যাচ্ছি তখন আমাদের ওনারা হোল্ড করে হোল্ড করে অন্য প্যাসেঞ্জারদেরকে ইমিগ্রেশন করে তো আমাদের এক পাশে নিয়ে ডেকে আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমরা কেন যাচ্ছি আমি বললাম এই কারণে যাচ্ছি তো বললো যে ঠিক আছে কিন্তু মালদ্বীপের ব্যাপারে তো একটু রেস্ট্রিকশন আছে তো ওনাদের যে ইনচার্জ আছে ইমিগ্রেশনের হেড তার সাথে আমার একটু কথা বলতে হবে সে যদি পারমিশন দেয় দেন আমাদের কেলাও করবে তো আমি আমার ওয়াইফকে এবং বেবিকে রেখে আমি ইমিগ্রেশন অফিসারের সাথে ইমিগ্রেশন অফিসারের সাথে হচ্ছে সেই চিফের সাথে দেখা করি দেখা করে উনি জিজ্ঞেস করে যে আমি কি করি আমি বললাম আমি একটা প্রাইভেট কোম্পানির জব করি তো উনি আমার জব আইডি কার্ড দেখলো যেহেতু আমি একটা রেপুটেড কোম্পানিতে জব করি তো সবাই চিনে যার ফলে হচ্ছে উনি আমার আইডি কার্ড দেখে বলল গুড তারপর হচ্ছে আমাকে আমার ট্রাভেল হিস্ট্রি দেখলো দেখলো যে আমি এর আগে কয়েকটা দেশ ঘুরেছি তারপর দেখলো যে আমি তো ফ্যামিলি নিয়ে যাচ্ছি সো ফ্যামিলি নিয়ে যাওয়া এবং আমার ট্রাভেল হিস্ট্রি ছিল আর আমি হচ্ছে যে যেখানে জব করি এখান থেকে আমাকে এনওসি দিয়েছিল নো অবজেকশন সার্টিফিকেট যে আমি কবে আবার ফিরবো 
তো সব কিছু দেখে ওনারা মনে করলো যে না আমি টুরিস্ট আমি ঘুরতে যাব তো ওনারা আমাকে এলাও করলো তারপর আমরা সুন্দরভাবে ইমিগ্রেশন পার হই তো আমাদের সাথে ওই যে কয়েকজন ছিল ওদেরকে ইমিগ্রেশন দেয় নেই যেহেতু ওরা ফার্স্ট টাইম যাচ্ছিল মালদ্বীপে তো ফার্স্ট টাইম কেন মালদ্বীপ প্রি চুজ করলো এই বিভিন্ন এক্সপ্লেনেশন ওরা দিতে পারে নাই কজ যার ফলে ওদেরকে ইমিগ্রেশন ডিনাই করে मालदीपोर्टे जब तो श्रीलंका ट्रांजिट टाइम चेलम कि लोकल कारेंसि निब ओखान मानी एक्सचेज थे क्योंकि श्रीलंकार एयरपोर्टे आसमें मानी एक्सचेज एक बुट बंध पाई जार फिर श्रीलंकान को रूपी नीते श्रीलंका कि कीना कूदा लेगे जदिव एर पर हमने एक के एफ सी मालदीप जाएमालेटनेट थे प्राइट कारे होटे जाए होटे हुलुमाले हुलुमाले होबान बीच होटेल होटे मैक्सिमाम इमप्लयी ए मैनेजार सबाई बांगी जार फले तेम को समस्या ना सब किस तो होटे रूमे ढुकी रूमे ढुकार पर देखते पाई रूम सजानो गोचानो छो एवं रूम टाइम एकदम होटे एकदम बीचर साथ लागान तो होटे रूमे प्रवेश करार देखल फ्रिजर मध्य अनेक सफ्ट ड्रिंक्स अनेक कैन कोक स्प्राइट तरह से ऊपर सेल्फर मध्य हमकधर खबर अनेक फूड्स छो अनेक चिप्स तपर हे अपना वेफार्स हाँ अनेकधर खबर छो तो यो आसले तो खुशी हो जाए भेजी कमप्लीमेंटारि কারণ আমাদের হচ্ছে বিভিন্ন হোটেলে এর আগে ইন্টারনেশনাল হোটেল কিন্তু উনি একটা প্যাকেটটা ছেড়ে ফেলছিল তো যাই হোক কারণ আমরা বিভিন্ন এর আগে যত হোটেলগুলোতে গিয়েছি যে কমপ্লিমেন্ট অনেক কিছু থাকে চা কফি হয়তো অনেক সময় স্ন্যাকস থাকে ফুডস থাকে অথবা ফ্রিজে পানি থাকে যাই হোক অনেক কিছু থাকে তো আমরা এরকম কমপ্লিমেন্টারি ভাবে এবং এখানে কমপ্লিমেন্ট এত আইটেম দেখে আমরা আসলে একটু খুশি হয়ে যাই তো হঠাৎ চোখে পড়লো এখানে একটি চার্ট প্রাইস লিস্ট ছোট একটা চার্ট মানে প্রত্যেকটা বটের প্রাইস লেখা ইউএস ডলারে एक तीन सौ त्रिस मिली कोकर कैन जेटा सत यूएस डलार मैं बांगलेशी टाइमोस्ट साढ़े सातश टाँव साथ थ्री पार्सेंट वैट टैक्स टेन पार्सेंट हम गवर्नमेंट चार्ज ट्रावलार दे थार्टीन पार्सेंट वो वैट सब मिलिए टोटी थ्री पार्सेंट मैं साढ़े सातश सात डलार साथ प्राय एक टार मत एड है आठ डलार आठ डलार मैं बांगलेश टाइम प्राय साढ़े आठशो टाक मैं छिड़े फिले लुकिए रखी तो रात बेला मुवि देखते चिप्स खेते मन चाहिए चिप्स खुले खे फिली पलिसी मार्केटिंग स्ट्राटेजी एरक सामने खबर थको खेते मन चापे खेते गाड़ी 
হ্যাঁ বাংলা বাংলাদেশে একটা জিনিস হচ্ছে ওদের শহরটা অনেক পরিচ্ছন্ন ছোট শহর ওদের হচ্ছে 96% ওয়াটার আর 4% এর মতো ল্যান্ড এই ল্যান্ডের মধ্যে ওদের এয়ারপোর্ট ওদের অফিস ওদের বাসা বাড়ি সবকিছু ওদের মিনিস্ট্রি অফিস সব মন্ত্রণা एवरीथिंग ইজ হিয়ার তো সো হচ্ছে ওইখানে ওদের কিছু কিছু নিয়ম খুবই ভালো ওইখানে আমরা যেমন বাংলাদেশে অথবা অন্য কোথাও কোনো জায়গায় গেলে আমরা বার্গেটিং করি যদি কোনো অ্যাপসে যাই তাহলে তো বার্গেটিং এ লাগে না কিন্তু এমনিতে কন্টাকে কোথাও গেলে বার্গেটিং করতে যাই এখান থেকে মোহাম্মদপুর থেকে আপনি হচ্ছে ধানমন্ডি যাবেন হ্যাঁ রিকশা গেলো একটা বার্গেটিং করতে অথবা সিএনজি দিয়ে নিলো কিন্তু ওইখানে ফিক্সড गवर्नमेंट থেকে আপনি যেখানে যান এত টাকা নির্ধারণ করে এবং ওই চার্জ সব জায়গায় দেওয়া থাকে সো আপনি থেকে একটা কেউ বেশি এবং কম নিতে পারবে না তো এটা একটা ভালো দিক আর কি এখানে যে ট্যাক্সি গুলো আছে এবং যে প্রাইভেট কার গুলো আছে সবগুলোতে ওদের প্রাইস ফিক্সড এখান থেকে হুলুমালে থেকে মালে সিটিতে গেলে 150 150 মালদিফিয়ান রুপি হুম অথবা ইউএস ডলারে গেলে ওইভাবে যেটা আসে আর কি আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে হোটেল নিয়ে যে সবকিছু হচ্ছে সাদা থাকে আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো নিয়ে নিই তো আমরা তো ওইটা মাথায় রেখে নিচে যাই বা যাওয়ার পর দেখি কোনো খাবার কোনো কিছু সাজানো নেই আমাদেরকে একজন ওয়েটার এসে একটা মেনু দিয়ে যায় তো আমরা চিন্তা ফার্স্টে মনে করেছিলাম যে মেনু দেখে যেটা অর্ডার দিব ওটা তারা মেবি মেক করে টাকা টাকা খাবার এনে দিবে তো আমরা হচ্ছে ও পাশ দিয়ে দেখে আবার টাকার অ্যামাউন্ট দেওয়া তো আমরা চিন্তা করলাম যেহেতু বুফে ব্রেকফাস্ট হচ্ছে অ্যাজ এ কমপ্লিমেন্টারি তো আমরা অর্ডার দেওয়া শুরু করি তখন আমার হাজব্যান্ড আবার জিজ্ঞেস করে যে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট হচ্ছে কোনটা আপনাকে পে করতে হবে ফুল পে তো বাকি যেগুলো আমরা ডিশেস গুলো অর্ডার করি ওগুলো ম্যাক্সিমাম প্রাইস হচ্ছে যে আঠারোশো নব্বই মালদিফিয়ান রুপি মানে বাংলাদেশি টাকা দেখা যায় ছয় হাজার টাকা সাত হাজার টাকা সেরকম তো ব্রেকফাস্ট তো এত টাকা দিয়ে আসলে করব না আর ওদের তো ছিল আসলে কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট ছিল কিন্তু ব্রেকফাস্ট তো আমি কেন পে করে খাব তারপর প্রথম যে মেনুটা ওরা বলেছিল যে এইটা শুধু কমপ্লিমেন্টারি বাকিগুলোকে আপনি পে করতে হবে তো প্রথম মেনুটা আমরা বললাম ওকে তাহলে দেন প্রথম মেনুতে দেখলাম কি লেখা ওইখানে জাস্ট দুই পিস ব্রেড একটা এগ ফ্রাই একটা জুস একটু জেলি একটা কফি আর চা এই জাস্ট সিম্পল একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল আর কিছুই না কমপ্লিমেন্টারি <laughs> <laughs> মালদ্বীপের ওয়েদারটা কেমন এই গরম হঠাৎ করে একদম বৃষ্টি মানে সূর্য আছে তাও বৃষ্টি পড়তেছে এরকম বুঝতেই পারবেন না আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আপনারা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে থাইল্যান্ড মালদ্বীপ দুইটাই যেহেতু সমুদ্র প্লাবন এলাকা তো কোনটা বেস্ট হবে ঘোরার জন্য আমি বলবো অবশ্যই থাইল্যান্ড থাইল্যান্ড হচ্ছে আমার কাছে সবচেয়ে বেস্ট মনে হয়েছে আপনার কাছে কোনটা থাইল্যান্ড আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আচ্ছা আমি হচ্ছে কি কি বলবো এগুলো সব লিস্ট করে আনছি কারণ কোনটা বাদ 
পড়ে যায় বলা যায় না তো এটা আমি হচ্ছে মানে মেইন ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন গুলো স্পেসিফিকলি দেওয়ার জন্য ট্রাই করছি আচ্ছা আমাদের আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এই পর্যন্তই আশা করছি আমার ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে আর এই প্রথম যেহেতু আমরা একদম ক্যামেরা ফেস করে কথা বলছি হয়তো কিছু ভুল ত্রুটি হতে পারে আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার করবেন এন্ড ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল বিকজ ইউর ওয়ান সাবস্ক্রিপশন ইজ মাচ ফর মি থ্যাংকস ফর ওয়াচিং